हेलो फ्रेंड्स मैं धीरज आज मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का सेकेंड पार्ट जिसमें कि हमें ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है और अगर किसी चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला जाए तो हाउ द चार्ज पार्टिकल गेट्स अफेक्टेड तो ये दोनों टॉपिक्स को हम डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में किसी भी बॉडी पे चार्ज हो तो वो कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं आपको नोट कराता हूं एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स चार्ज एक स्फेयर के सरफेस पे है जैसे ये स्फेयर है इसके सरफेस पे चार्ज है इसके सरफेस पे चार्ज है अब आपने क्या करना है अगर ये चार्ज है तो सराउंडिंग में क्या होना है इलेक्ट्रिक फील्ड होना है ऑब्वियस है वो जो पूरा का पूरा सराउंडिंग है इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर सेक ऑफ कन्वीनियंस वी हैव डिवाइडेड इट इन टू पार्ट बिकॉज जो नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो उन दोनों पार्ट में अलग अलग है एक आउटसाइड द स्फेयर एक इनसाइड द स्फेयर तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी आउटसाइड पॉइंट पे देखना है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आपको किसी आउटसाइड पॉइंट पे देखना है तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई का मैग्नीट्यूड के इफ द चार्ज इज क्यू हेयर वी हैव अज्यूम्ड द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड द चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्म मीन इक्वल चार्ज डेंसिटी एट एवरी प्लेस ऑफ द स्फेयर ई इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वेयर वेयर आर इज द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर एंड कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर तो इट इज के क्यू बाई आर स्क्वेयर हैव यू सीन दिस रिजल्ट अर्लियर एंसर इज येस दिस इलेक्ट्रिक फील्ड वॉज सेम इज सेम एज दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और स्फेरिकल सर्फेस चार्ज का आउटर पॉइंट सेम रिजल्ट कैरी करता है तो ई इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वेयर अगर मैं इसी स्फेयर के अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं अंदर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहूं तो ये आर इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो मैं यहां बाहर लिख देता हूं आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ये पॉइंट पी है इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू जीरो इरेस्पेक्टिव ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट इधर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना है जीरो दिस टू रिजल्ट कैन बी प्रूव्ड बाय इंटीग्रेटिंग द इन्फाइटली मेनी पॉइंट चार्जेस ऑफ विच दिस स्फेरिकल सर्फेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज मेड ऑफ और This can be proved in the coming topic. We will see in next videos. This result can be proved due to symmetry of this charge by Gauss's law, which is in syllabus of books. तो अभी हम उसे देखेंगे अभी आप इस result को just use करना है हमने तो इस result को हमने याद कर लिया अब इस पे based, इस पे based कोई question है क्या अच्छा एक information मैं आपको और दे दू कोई भी metallic sphere रिमेंबर कोई भी मेटालिक स्फेयर पे जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ऐसा ही होता है जी एवरी मेटालिक स्फेयर बिहेव लाइक स्फेरिकल सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्यों होता है विल सी इन गोसेस लॉ तो वी हैव वन न्यूमेरिकल इन इंसेटिव हो क्वेश्चन नंबर वन पॉइंट ये अनसॉल्व क्वेश्चन है अनसॉल्व एक्साइज क्वेश्चन नंबर 1.21 क्वेश्चन नंबर 1.21 क्वेश्चन नंबर 1.21 क्या कहता है कि आपके पास एक स्फेयर है आप देख लो उन्होंने वर्ड यूज किया मेटालिक स्फेयर तो भाई अब कुछ बोलने की जरूरत नहीं है जैसे ही मेटालिक स्फेयर बोल दिया नेचर ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ सरफेस तो इस पे चार्ज है कितना चार्ज है नहीं बताया गया कौन सा चार्ज है नहीं बताया गया वो स्फेयर का रेडियस 10 सेंटीमीटर है और आप कोई पॉइंट जो कि स्फेयर से 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 
जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है वो आपको वो कितना गिवन है वो गिवन है 1.5 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम 10 पर 3 न्यूटन पर कूलम एंड इसका डायरेक्शन देखिए बना डायरेक्शन इज टुवर्ड्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द स्फीयर मैग्नीट्यूड गिवन है डायरेक्शन गिवन है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन भाई चार्ज का नेचर बताओ अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज अवे फ्रॉम चार्ज या टूवर्ड्स चार्ज इट इज अवे फ्रॉम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज डायरेक्शन टूवर्ड्स चार्ज और अवे फ्रॉम चार्ज टूवर्ड्स चार्ज ये टूवर्ड्स चार्ज व्हाट शुड बी द नेचर ऑफ द चार्ज नेगेटिव तो ये जो q है आप इसको मान लो नेगेटिव है मान लो ये माइनस q है अब मुझे क्वेश्चन ने बोला q की वैल्यू बताओ आपने नेचर भी बताना है आपने चार्ज भी बताना है कितना चार्ज का मैग्नीट्यूड तो नेचर ऑफ द चार्ज इज नेगेटिव नेचर इज नेगेटिव अच्छा सेकंड आपको पता है e is equal to how much it is k q by r square ठीक है तो आपको e की वैल्यू गिवन है 1.5 into 10 power 3 आपको k की वैल्यू गिवन है 9 into 10 power 9 आपको q की वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको r की वैल्यू कितनी गिवन है r की वैल्यू गिवन है 0.2 का होल स्क्वायर तो it implies q is equal to q is equal to कितना आप सॉल्व वोल्व कर लो it will be 6.67 नानो कूलम 10 power minus 9 चलो मैं 10 पर माइनस 9 ही लिख देता हूं आपके लिए 10 पर माइनस 9 कूलम्स ठीक है तो व्हाट इज द चार्ज -6.67 10 पर माइनस 9 कूलम तो ये जो ये जो क्वेश्चन है ये सीधा रिजल्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन है आप सीधा इस रिजल्ट को यूज कर सकते हो ठीक है आप ये वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो नाउ विल मूव ऑन द नेक्स्ट रिजल्ट विल मूव ऑन द नेक्स्ट रिजल्ट और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मैं इसको मिटाता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज अब बोलोगे सर व्हाट इज इंफाइनाइट शीट हमें रिजल्ट्स गॉसस लॉ में प्रूफ करने हैं बट अभी क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने ये रिजल्ट जानना जरूरी है इंफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज देखो ये शीट ऐसा है ये ऐसा शीट है ये ऐसा शीट है इस तरह का शीट है ठीक है जी और बोलोगे सर ऐसा क्या इस तरह का शीट है इस तरह का शीट है और मैं इसके सामने इस पॉइंट पे खड़ा हूं या अगर मैं इधर से देखूं तो ये इस तरह का शीट है ये साइज जो है वो इंफाइनाइट है जो नेचर ऑफ चार्ज है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है नेचर जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज का नेचर है वो यूनिफॉर्म है और शीट ऐसा है और इंफाइनाइटली लार्ज है इंफाइनाइटली लार्ज इसके फ्रंट में किसी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो ये जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसकी सिग्मा है द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E एंड द E ये दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलन नॉट सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी आप सोचोगे यार कोई चार्ज कभी इंफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता कोई शीट कभी इंफाइनाइट तो हो ही नहीं सकता भाई हमने इंफाइनाइट शीट नहीं चाहिए हमने इंफाइनाइट शीट को प्रैक्टिसाइज करना है इन प्रैक्टिस वो शीट इंफिनिटी होना चाहिए फॉर एग्जांपल इफ यू हैव अ लार्ज शीट ऑफ चार्ज एंड अ पॉइंट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द शीट for that particular point the behavior of this sheet the behavior of this sheet is infinite so here behavior is important that means is point ke liye is sheet ka behavior infinity jaisa hai infinitely large hai to aapne wo behavior check karna hai however questions are in general make simpler jisme ki aap ye assume karke dete hain ki uska behavior infinity hai अब इस पे कैसा क्वेश्चन एनसाइड बुक में डिस्कस्ड है नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 1.24 अनसॉल्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1.24 इन एनसीआर टी बुक जहां पर उन्होंने दो मेटालिक शीट लिया आप ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है और उन्होंने दो मेटालिक शीट लिए हैं मैं आपको उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू दिखाता हूं एक मेटालिक शीट ये है भाई ये देखो ये मेटालिक शीट है और एक मेटालिक शीट ये है देखो मेटालिक शीट के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे इन गॉस लॉ लेकिन वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन बिकॉज़ इस मेटालिक शीट के इनर साइड पे दोनों मेटालिक शीट्स के इनर साइड पे 
आपको उन्होंने चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट करके दिए हैं दैट मीन्स ये एक सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये एक शीट ऑफ चार्ज है हाउ मेनी लेयर ऑफ चार्ज ऑन दिस शीट वन लेयर हाउ मेनी लेयर ऑफ चार्ज ऑन दिस मेटालिक सरफेस वन लेयर दैट मीन्स दिस पॉजिटिव लेयर विल हैव इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय टू एक्सल नॉट दिस इज फर्स्ट प्लेट दिस इज सेकेंड प्लेट आपको यहां पर सिग्मा दे दिया गया ये माइनस सिग्मा है और सिग्मा की जो वैल्यू है वो इन्होंने दे दी है 17 इंटू टेन पा माइनस ट्वेंटी टू सेवनटीन इंटू टेन पा माइनस ट्वेंटी टू कुलम पर मीटर स्क्वायर कुलम पर मीटर स्क्वायर मींस सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो यूनिट एरिया पे इतना चार्ज है तो आपसे पूछा गया है फर्स्ट पार्ट कि भाई यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा ई वन ई वन बताओ जी भाई ये पॉजिटिव चार्ज ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे किधर इलेक्ट्रिक फील्ड देना है ई पॉजिटिव कितना देना है सिग्मा बाई टू एफ नॉट नेगेटिव कितना देना है इधर देना है कितना सिग्मा बाई टू एफ नॉट अगर आप ध्यान से देखें तो सारे एस्पेक्ट इस रिजल्ट के आपको इसमें नजर आएंगे क्या ये पोजीशन पे डिपेंडेंट है नो दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म मीन्स कॉन्स्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये जो शीट ऑफ चार्ज है यह सोर्स है किसका सोर्स है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है तो यहां पे रिजल्ट कितना हो जाना है ई इज इक्वल टू ई प्लस प्लस ई माइनस विच वुड बी जीरो सिमिलरली ई सेकेंड पार्ट में भी सेकेंड पार्ट मतलब यहां पे दिस इज ई वन दिस इज ई टू इज इक्वल टू अगेन ई प्लस प्लस ई माइनस इज इक्वल टू जीरो नाउ द थर्ड पार्ट द थर्ड पार्ट थर्ड पार्ट इज द दिस रीजन ये फर्स्ट पार्ट है ये सेकेंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है E3 पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज सिग्मा बाई टू एफ नॉट नेगेटिव चार्ज की वजह से टूवर्ड्स चार्ज दोनों का मैग्नीट्यूड सेम तो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड एड हो जाना है प्लस सिग्मा बाई टू एफ नॉट ओके राइट डायरेक्शन किधर है राइट right. ठीक है तो ये रिजल्ट इट्स एम्प्लाइज ई थ्री इज इक्वल टू आप इन दोनों को जब ऐड करोगे आप जब भी इन दोनों को ऐड करोगे तो इट विल बी सिग्मा बाई एप्सल नॉट राइट तो राइट right मीन्स ये राइट right डायरेक्शन है टूवर्ड्स राइट right लिख दू ताकि आप कंफ्यूज ना हो टूवर्ड्स राइट right. ठीक है और ये जो आप कैलकुलेट करेंगे आप सिग्मा की जो वैल्यू यहां से डालेंगे और एप्सिल नॉट की वैल्यू डालेंगे जैसे हम वैल्यू डाल देते हैं 17 इंटू टेन पा माइनस ट्वेंटी और एप्सिल नॉट कितना होता है याद करो पॉमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 पॉइंट एट फाइव इंटू टेन पा लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फाइट लॉन्ग लाइन ऑफ चार्ज ये लाइन ऑफ चार्ज है जो इन्फाइटली लॉन्ग है ऊपर भी इन्फाइट नीचे भी इन्फाइट अगेन मैं फिर से बता रहा आपको इन्फाइट कुछ भी नहीं होता ये बिहेवियर इन्फाइट है अब इस पॉइंट पी के लिए इसका बिहेवियर इन्फाइट है ये डिस्टेंस आर लेमडा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी चार्ज ऑन यूनिट लेंथ इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड इज लेमडा अपॉन टू पाई एप्सल नॉट आर अभी इस रिजल्ट पे डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे इनसाइड बुक में नहीं है बट दिस रिजल्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट ये आपने डिराइव भी करना है विद हेल्प ऑफ गॉसेज लॉ सारे रिजल्ट हमने डिराइव करने विद हेल्प ऑफ गॉसेज लॉ जो भी सिमेट्रिकल चार्जेस वाले केसेस हैं तो अभी आप एक रिजल्ट नोट कर सकते हो यहां फिर कमिंग वीडियोज में हम इसे देखेंगे डिटेल से तो आप इसको वीडियो कॉल करके नोट कर लो नाउ नाउ वी हैव टू कम ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भाई इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप चार्ज पार्टिकल डालो तो चार्ज पार्टिकल का क्या होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को डालो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्या एक्सपीरियंस करेगा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को इस सिचुएशन को सिंपल करने के लिए अगर मैं इस सिचुएशन को सिंपल रखना चाहता हूं तो मैं क्या करता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेता हूं तो मैं एक टॉपिक अभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अगर चार्ज पार्टिकल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डालें अभी मैं आपको कमिंग वीडियोज में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बताऊंगा जो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रिक फील्ड का हाउ अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो इट इज लाइक दिस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है 
आप इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज क्यों डालो तो इट विल एक्सपीरियंस इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ई द इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स गिवन बाय क्यू ई सेम बाय डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी हैव दिस फॉर्मूला तो अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आप चार्ज पार्टिकल को डालते हो तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है कितना एक्सपीरियंस करता है क्यू ई उस फोर्स का डायरेक्शन वही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इफ द चार्ज इज पॉजिटिव और अगर अगर ये चार्ज नेगेटिव है अगर ये चार्ज नेगेटिव है देन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स इज अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज Opposite to that of electric field. Based on this concept, we have two questions in insertive book. तो उन दोनों questions को हम जल्दी से देख लेते हैं एक solved example है example 1.8. This is solved example 1.8. पॉइंट एट ये क्या कहता है कि वी हैव अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास क्या है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उन्होंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह से बना के दिखाया है कि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव और नीचे पॉजिटिव राइट आप बोलोगे सर ऐसा इससे क्या हुआ देखो इससे क्या हुआ इसमें एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया इधर राइट अब उन्होंने क्या किया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है माइनस ही मास कितना है इसका एम और आपसे बोला कि ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस है एस ठीक है एस की वैल्यू दे दी गई आपको आपसे बोला गया कि इस चार्ज पार्टिकल को जब हमने फॉल किया जब हमने फॉल किया इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो दिस चार्ज पार्टिकल टेक्स टाइम टी टू ट्रेवल डिस्टेंस एस तो भाई जैसे आपने चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में डाला ये कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नीट्यूड ई इंटू ई डायरेक्शन ऑफ फोर्स नीचे क्यों भाई इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स नीचे है मैग्नीट्यूड ई इंटू ई करेक्ट अच्छा इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए इफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन तो ए इज इक्वल टू ई ई बाय एम ई इज यूनिफॉर्म एम इज कांस्टेंट ई इज कांस्टेंट तो एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट दिस इज द केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो इक्वेशन ऑफ मोशन 11th क्लास याद करो यूज कर सकते हो कितना एस इज इक्वल टू यू जीरो है पार्टिकल को जस्ट हमने फॉल कराया है यू जीरो तो हाफ ए टी स्क्वायर व्हाट इज टी टी इज इक्वल टू अंडर रूट 2s बाय a and what is a a is equal to uh, a is equal to q e by that means e e by m to for electron agar ye electron hai to aap inki values dal do ji humse pucha gaya hai time calculate karo to 2 into question mein jo s ki value hai wo kitni di gayi hai ab wo question mein s ki value di gayi hai 1.5 cm to 1.5 into 10 power minus 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो 9.1 पॉइंट वन इंटू टेन पॉ माइनस थर्टी वन इलेक्ट्रॉन चार्ज इलेक्ट्रॉनिक चार्ज वन पॉइंट सिक्स टेन पॉइंट नाइनटीन और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है टू इंटू टेन पॉ फोर न्यूटन पर कुलम टू इंटू टेन पॉ फोर न्यूटन पर कुलम ओके तो आप जब इसको कैलकुलेट करो तो ये कैलकुलेट करने के बाद कितना आ जाना है ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाना है टू पॉइंट नाइन इंटू टेन पॉ माइनस नाइन सेकेंड 2.9 पॉइंट नाइन टेन पर माइनस नाइन सेकेंड तो ये इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल है ये इलेक्ट्रॉन का टाइम ऑफ फॉल है अब जरा प्रोटॉन का टाइम ऑफ फॉल निकालो उन्होंने क्या बोला कि भाई मैंने इस डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या किया अपोजिट कर दिया और अब इंस्टीड ऑफ इलेक्ट्रॉन मैंने प्रोटोन ले लिया प्लस ही तो ये भी नीचे फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ये भी एस डिस्टेंस तक फॉल कर रहा है यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ गया तो इस पर कितना इस पे कितना टाइम तो सेम 2s एस बाई ए टू एस यहां पर एम की जगह एम ही डालना हमने अब एम की जगह एम पी डाल देना है तो आप जब इन सारी वैल्यूज को इसमें सबमिट करोगे तो यू विल गेट वन ये जो पूरा का पूरा बस यहां पे मास आपने चेंज करना है बाकी सब चीजें सेम रहनी है तो इट विल बी 1.3 पॉइंट थ्री इंटू टेन पॉ माइनस सेवन सेकेंड तो अब आप अगर ध्यान से देखो तो इलेक्ट्रॉन का टाइम 2.9 पॉइंट नाइन टेन माइनस सेवन नाइन सेकेंड है प्रोटॉन का टाइम कितना है 1.3 पॉइंट थ्री टेन पॉ माइनस सेवन सेकेंड आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया कि भाई इन दोनों में अलग टाइम लगा है आप इसको कंट्रास्ट करो फ्री फॉल से फ्री फॉल इन ग्रेविटेशनल फील्ड तो इफ यू रिमेंबर इन ग्रेविटेशनल फील्ड 
in gravitational field the time of fall is independent of mass of the body but here the time of fall depends on mass of the particle and the heavier particle takes longer time हेवियर पार्टिकल जो हेवियर पार्टिकल है जिसको आप प्रोटॉन यहां पे जो है प्रोटॉन इट टेक्स हेवियर पार्टिकल प्रोटॉन टेक्स लॉन्गर टाइम लॉन्गर टाइम देन हेवियर पार्टिकल टेक्स लॉन्गर टाइम देन लाइटर पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लाइटर पार्टिकल दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन लेकिन इन ग्रेविटेशनल फील्ड इन ग्रेविटेशनल फील्ड That means in gravitational field. That means in free fall, in free fall under gravity, under gravity, the time is independent of the time is independent of mass, mass. आपको क्वेश्चन ने बोला कि भाई आप इस सिचुएशन को कंट्रास्ट करो उससे. अब आप मन में आपके एक बात आ रही होगी कि भाई इस पूरे कैलकुलेशन में हमने ग्रेविटेशनल इफेक्ट को तो कंसीडर ही नहीं किया. अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स से कंपेयर करो तो मैंने आपको कुलम स्लॉ में भी बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच 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 स्ट्रॉगर देन ग्रेविटेशनल फोर्स तो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से जो एक्सेलरेशन नाइन ग्रेविटेशनल इफेक्ट से जो एक्सेलरेशन नाइन पॉइंट एट आता है इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से जो एक्सेलेशन आता है उससे बहुत ही कम है जिससे आप उसको नेग्लेक्ट कर सकते हो ग्रेविटेशनल इफेक्ट कैन बी नेग्लेक्टेड अब वीडियो को पॉज करके नोट कर लो अब हम क्वेश्चन नंबर 1.14 पॉइंट बुक का वो देखने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन में क्या है वी हैव एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि इस तरीके से सोर्स किया गया है ऊपर एक पॉजिटिव प्लेट और नीचे एक नेगेटिव प्लेट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स है इसमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी डायरेक्टेड लाइक दिस ऊपर से नीचे की ओर अभी इसमें तीन चार्ज पार्टिकल्स हमने लिया तीन चार्ज पार्टिकल और इन तीनों चार्ज पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री की बन दिस इज द फर्स्ट चार्ज पार्टिकल लाइक दिस सेकेंड चार्ज पार्टिकल इज लाइक दिस दिस इज फर्स्ट चार्ज पार्टिकल दिस इज सेकेंड चार्ज पार्टिकल एंड दिस इज थर्ड चार्ज पार्टिकल इसको आपने एक्स एक्सिस मान लिया है इस डायरेक्शन को वाई एक्सिस मान लिया है तो फर्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स का साइन क्या है इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स का साइन क्या है तो पहले यह डिस्कस कर लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर डायरेक्टेड है अगर नीचे की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टेड है तो इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स पे एक फोर्स एक्ट होना है इलेक्ट्रिक फील्ड वाले डायरेक्शन में अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव है तो सेम डायरेक्शन में एज दट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और अगर नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट तो इन दोनों चार्ज पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट साइड में डेविएशन है दैट मीन ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स कैसे हैं नेगेटिव ये चार्ज पार्टिकल कैसा होना चाहिए पॉजिटिव चूंकि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डेविएटेड है एक चीज यहां जानना बहुत जरूरी है इन एब्सेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड व्हाट वुड हैव बीन द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल्स इन एब्सेंस द पाथ ऑफ द चार्ज पार्टिकल वुड हैव बीन अ स्ट्रेट लाइन ये चार्ज पार्टिकल इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से चला जाता है ये इसकी प्रोजेक्ट्री होती लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोजेंस में यह डेविएटेड प्रोजेक्ट्री है तो साइन व्हाट इज द साइन साइन ऑफ या वन ऐसे लिख लेते हैं इज नेगेटिव टू इज नेगेटिव एंड थ्री इज पॉजिटिव थ्री इज पॉजिटिव नाउ अभी सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है वो ये पूछा गया है कि इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स में हाईएस्ट क्यू बाई एम रेशियो चार्ज इज टू मास रेशियो किसका है तो इन तीनों चार्ज पार्टिकल के चार्ज इज टू मास रेशियो को देखने के लिए वी हैव टू कंपेयर द ट्रोजेक्ट्री डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस हाउ यहां से यहां तक आने में इन तीनों चार्ज पार्टिकल्स ने सेम टाइम लिया होगा वी आर रिज्यूमिंग कि ये तीनों चार्ज पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम इनिशियल वेलोसिटीज तो टाइम तीनों केसेस में सेम है तो क्योंकि ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का केस है तो तीनों चार्ज पार्टिकल में अलोंग वाई एक्सिस एक्सेलरेशन डेवलप हुआ होगा तो अलोंग वाई एक्सिस डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस व्हाट वाज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल अलोंग वाई एक्सिस इट वॉज जीरो तो जीरो प्लस हाफ 
A. What was A? It would have been, it, it is QE by M. T square. Half A T square. Y is equal to, Y is equal to, displacement is equal to, U initial velocity is 0, UT plus half A T square. That means, if T is constant, so y is proportional to kyunki t kya hai t is constant so y is proportional to q by m because e be constant and t be constant hai. which has out of the three particles tino mein sabse jyada displacement along y axis kis mein hai to tino mein sabse jyada displacement along like y axis 3 mein hai so we can say that q by m is highest for तो आज के इस वीडियो में मैंने आपको NCRT के वो सारे क्वेश्चंस बताने की कोशिश की जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट पे बेस्ड है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले केसेस में बेस्ड है नेक्स्ट वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में जानेंगे तब तक के लिए थैंक यू